приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И что это я? А, нажал что-то. Ну, в общем-то, мы продолжаем. И первое, с чего мы начнем, пожалуй, сейчас возьмем вот здесь эту баф. У нас даже такое задание есть. И нужно эту проходить, экспу. Так, стойте, стойте, нет, экспа, черт. И самое главное, оно начинает лагать. Вот тут, кстати, золотой оракул есть. Вот это давайте получим. И что еще? Нужно ресурсы. Я же их поставил куда-то обмениваться. Значит, где тут наши ресурсы? Железо и ткань, и известняк желательно. Так. Ткань отменяем, железо отменяем и известняк, его вообще довольно мало. Значит, и теперь направляемся и постараемся побыстрее тут все решить. В общем, я хочу все-таки 4 уровня пройти как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь. Значит, вот это. Кстати, по ходу медали еще где-то падают. Угу. Так, сюда, допустим, нет, железо. Или вот это. Сюда, по ходу, вот это. Сюда, по ходу, вот это. Так, а молотки нужны нам вообще или нет? Давайте железо поставим. Железо точно есть. Ну вы серьезно? <с> ну прикольно попало в точку. Так, ну остается сюда, сюда и сюда. Надо побыстрее, но в этот раз нам, кстати, не пригодились бонусы. Ненавижу эти точки, где дают юнитам. Я-то особо и не воюю. Значит, раз, два. Нифига себе повезло. Но это сто процентов что-то нормальное. Ну, то есть, они будут нужны. Что? Ну, хорошо. Хотя бы здесь нам повезло. Так. Во, видите, пригодилось. Первый раз пригодилось нам. Дополнительная попытка. То мало ли сколько раз бы мы еще это все получали. Вот видите, никогда бриллианты не дают. Бриллианты вообще не падают. Тут написано 15%, а на самом деле тут 0%. Того, что бриллианты выпадут. Это все из-за того, что эти чуваки, короче, брюли фермеры э экспедицию проходят. И типа вот другие говнюки, разработчики этого говна, они, в общем-то, из-за этого понерфили рейд. Такс. И, в общем-то, ничего мы не получаем теперь здесь. Ну вы серьезно. Это вообще тема. Так, ну давайте-ка Зо... здесь золота явно не будет. Здесь молотки пусть будут. Здесь тоже пусть будут молотки. Попробуем. Смотрите, даже попытка не пригодилась. Такс. Две попытки, ну спасибо. 
Я не успею их теперь потратить, наверное. Так. -с. Так. -с. Так. -с. Так. -с. Ну, вот это, конечно, везуха. Ну, это, допустим, так. Раз. Да. Ну, полный швах. Ну, здесь давайте наоборот. Вот так и вот так. Ну, здесь явно это. Попробуем. Вот. Та еще раз попытка пригодилась дополнительно. Одновременно выполнили задание. О, товары предыдущей эпохи, это очень полезно. Значит, учитывая, что я забыл их поменять. Я вообще как-то вроде бы и готовился, а нифига не подготовился в итоге. Так. -с. Ну я же еще эти все товары вымениваю постоянно. Так, ну нет, нам нужно что-то новое. Да? Так, ну это значит сюда. А это сюда, скорее всего. И что же здесь? Это может быть что угодно. И попытки не помогли. И попытки не помогают. Бывает же такое. Ну вот что у меня за везуха такая? Это отвратительно. Ну хоть один синенький. Так, дерево у нас есть и вот эта вот фигня. Так, здесь. А в этот раз попытка не пригодилась. Она в итоге не такая уж и полезная. И последний в этом уровне сложности. Так, два. Три. Так, давайте-ка лучше вот так сделаем. Что-то там 15 товаров нашей эпохи дали, но я не заметил, где они. Где мои товары эпохи? Так, ну это дерево, значит вот это возьмем. Так, 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 Ну, допустим, так. Почему я вообще сижу жду? Этого нельзя делать вообще-то.
Ну вы серьезно. И как я по-твоему должен это все определить? Нифига себе. Последняя попытка пригодилась. Вот пример, как может пригодиться последняя попытка. Казалось бы, ничего вообще не было. Ну, наконец-то, бриллианты. Кстати, с шато они умножились, да? Умножились? Там сколько было написано? А, ну давайте собирать. Так, раз. Они... 20 медалей. Серьезно, золотая реликвия. 20 медалей. Площадь племени, кстати, что-то интересное. Врата Бога Солнца, ну вот площадь мне интереснее. Известняк, о, это полезно. Ну, в общем-то, 20 медалей это отстой по сравнению со 100 сошками. Медали это такое, блин, такой ресурс офигенный. Просто нереально крутой ресурс и полезный. Хочу вам сказать. Так, с ну, допустим, попробуем вот это. Попробуем вот это. А сюда молотки. Да. Плюс две попытки. Да ну сколько можно? У меня уже баф закончился. Ну, ладно, я рад. Я рад, как коварат. Кстати, нужно каждый день желательно заходить в экспедицию и что-то здесь проходить. Иначе ты можешь не успеть без покупки дополнительных попыток пройти все к концу недели. Такс. Такс. И попробуем вот такс. Значит, тут 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 Тут, тут. Опять без попытки справились. Ну хоть бы сошек дали. Дайте сошек, сволочи. Такс. Сюда, допустим, вот это. Сюда, допустим, вот это. Сюда вот это. И сюда вот это. О, тут еще золото есть. Золото или молотки? Давайте попробуем молотки. Здесь. Давайте попробуем это. Нету вот здесь вот это, а здесь золото. Попробуем. Опять попытка не пригодилась. Легионеры. Это, я так понял, уже Железного века. Нужно быстрее, быстрее все делать. Я слишком медленный. Как ленивец. М -м так. 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 Боже мой. Значит, допустим. Ну, допустим. Ну, допустим. А здесь, допустим. Допустим. Последняя попытка пригодилась. Ура. Успеем еще одну потратить. Так. Бриллианты. Нет, товары. Двадцать пять секунд. Нет, 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 нет. Так, раз, два, так, три, 
4. Эй, не выбрал какой-то ресурс. Ну все, я не успел, но с другой стороны у нас есть тоже шанс даже так победить. Значит, ну здесь вряд ли это будет, скорее всего, вот это. А здесь... А, так тут все нормально. Как раз все попытки потратили. Ну, хоть четыре попытки не выпало. Уже радует. Ну, все, экспу немножко попроходили. Он сделал разумный выбор. Бросьте мне идола. Ну, вот у меня первого уровня храм реликвий, если что. Мне кажется, там кто-то жаловался, что у него там храм реликвий 40 или 50 уровня, и ему не везет. Ну, может быть, я просто такой везучий. Это же все-таки рандом. Может, когда-нибудь мне перестанет вести. Надеюсь, это станет не скоро. Соучиться не скоро. Ну, в общем-то, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я научился под гарант вкладывать. Также, что я еще могу сказать. Вот жду, пока маяк буду повышать. Вот мне его друг помогал качать. 89, а я ему примерно столько же влил в его ВС. -ку. Да. Значит, все. Что еще я могу сказать? То есть... Жаль, конечно, что сошки не дают. И что-то еще я хотел сказать. Вот, типа, храм, он довольно-таки, вот, стоит ли его качать? То есть, 12% шанс появления или реликвии, 1%, что она будет золотая. У меня было, по-моему, две золотых реликвии в прошлой этой. В самом низком уровне сложности. И это, это вот, насколько... Насколько эффективно. То есть, первого уровня храма обязательно, конечно, нужно иметь. Но стоит ли его качать, особенно выше 10 уровня, это еще очень большой вопрос. Так, с, типа юниты, все дела. Да, как вы видите, я уже расширил вот так вот, аж очень сильно свою, свое место. Также я повысил виллу губернатора аж до 6 уровня. Она, как вы помните, была 4 уровня. Теперь она гарантированно дает плюс 2 сошки. Каждый день. Дает плюс 1 юнита. Плюс 20 товаров. И то есть она дофига всего дает. И я смотрел эти здания. Они, короче, есть у многих. То есть такие виллы. Причем у многих они еще 6 уровня. А я вот так в первый раз зашел и взял значит как я это делал да просто то есть э, <laughs> да, легко сказать труднее сделать в общем то я захожу вижу тут короче все уже прокручено типа и осталось только вилла и парочку здесь еще каких-то зелененьких вещей я взял крутану и взял апгрейд виллы потом второй раз сейчас кстати пока вот смотрите такой я зашел, типа, смотрю, вот э, три этих взято, крутану, бабах и вилла выпала. Апгрейд виллы, бабах, так апгрейдил. В общем, очень приятно. Это везучий аккаунт, причем я как бы создавал другой еще, и на нем, то есть, там вообще не везет. То есть, вилла стоит, практически все остальное забрано. Я взял, кручу, 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 кручу. Все выпадает, кроме нее. Но вот жесть. Бывают везучие и невезучие аккаунты. Ну, в общем-то, да, этот ивент сильно рандомный. Я такое вообще не люблю. Но, с другой стороны, напрягаться и проходить какие-то ивенты тоже не особо хочется. Поэтому, если он рандомный и мне в нем везет, то это уже что-то. Это уже хорошо. Значит, может быть и здесь повезет. Так. 
Да, здесь, кстати, тоже относительно везет. Значит, вот эти вот пристройки, те о том, что их, по-моему, грейдить нельзя. Нам не выдают грейд вот этих вот пристроек. Вот, акулья. Ну вот, есть только несколько видов вот этих пристроек. А смысл, смысл, то есть в них, то есть 4 сошки. Но это не так много. 470 счастья, это, конечно, прикольно. Но какая-нибудь вс на этом месте, она будет больше давать. Возможно, в высоких эпохах она дает больше. Но на данный момент я не вижу смысла пристрой... смысл пристройки кого оператора размещать у себя на участке. Они слишком мало дают бонуса. Значит, я еще тут запасся другими. О, кстати, площадь племени. 5 товаров, 4 на 3. Ну, такое себе, если честно. Ну, она очень большая. Типа, дает 5 товаров. Но у меня и так есть товарные постройки. Что-то вообще не повезло мне. Вот тут какие-то фрагменты, статуи чести и остального дают. Я видел, что эти статуи у кого-то стоят. Я думаю, их дают за что-то. Кстати, вот набор выбора корабля. Корабль хорошая штука, но его нужно качать. То есть, если будет у нас когда-то возможность прокачать, тут смотрите, гарантированно. То есть, при мотивации дает к атакующей армии бонус, там, например, товары, медали, сушки, ресурсы. То есть, всего понемногу или по многу. Я, наверное, вот это выберу. Кстати, что там у нас? У нас что-то там медали дали. А раз медали дали, значит кто-то повысил какую-то ВС. -ку. Но боюсь, это может быть такая ВС. -ка. А, второе место. Второе место это круто. Это Зевс. Так, стоп. Главное не влить. Ну да, выгода есть какая-то. В общем, хочу арку качать. Ну, сам не хочу качать. Хочу, чтобы кто-то мне ее качал. Ну, в обмен вот так вот с этим чуваком будем качать, значит. Здесь я жду, чтобы двойной сбор был. То есть, через 5 часов я маяк обновлю. Тут, короче, тоже таверна. Пытаюсь ее расширять, потому что... Не всегда же у меня будет дофига времени, чтобы играть. То есть нужно, значит, побыстрее расширить, постараться, чтобы потом меньше заходить. Чтобы больше друзей вмещалось, следовательно, доверно будет дольше пустой, и они смогут весь день э, фигачить. Значит, вот эти вот вообще сообщения, зря я в них захожу, чтобы показывать вам всякую ерундень. Значит, здесь логово пирата тоже, конечно же, нужно прокачивать. Тут вот святилище знаний я поставил, не помню, при вас или без вас. По-моему, без вас. Значит, вавионка. Если так подумать, тут вавионка там 90 населения дает, а здесь вот уже 40 товаров, шанс получить 12 сошек. Ну, логово пирата, кстати, оно рандомное. Вот это его проблема. И причем, чем больше оно уровня, тем больше шанс получить сошки и товары, и меньше шанс медали и ресурсы получить. Так что тут э, нужно его качать обязательно. И 9000. То есть шато дает 7000. А это 9000. Ну то есть э, давайте разведем холивар. Э, что лучше, особые постройки или же вс -ки? Дело в том, что в, перс в перспективе, конечно же, шато будет давать и больше золота, и больше, ну и квест-бонус, такого нет у особых построек. Вообще у особых построек в основном именно такие численные бонусы, у них нет особых эффектов, как вот арка и шато, это же особые эффекты. Бонус к квестам и бонус типа к вкладам, действительно. Вот я смотрел, это самые популярные ВС-ки. Ну, еще Кастель Дель Монте очень популярен. 
Ну, Зевс, да, популярен. Ну, Зевс, кстати, я что могу сказать про Зевса? Зевс не такой хороший. Типа, он, да, мало места занимает, но у него всего лишь один бонус. И при этом э, сошек для того, чтобы его качать, нужно довольно-таки много. Ну, то есть, практически как на любую другую вс -ку. В итоге, получается, ты в эту маленькую хрень кач... кидаешь кучу сошек, и в итоге она дает тебе всего лишь один бонус. Насколько это эффективно, ну я не знаю. Плюс, типа, чертежи на, на Зевса у меня постоянно падают. Вот все время только на Зевса и на Зевса, на Зевса и на Зевса. Особенно с квестов. Вот с квестов прямо только на Зевса чертежи и падают. Даже на Вавионку не падают. В общем, Вавионку, возможно, мне ее придется сносить. Когда-нибудь. Только построю уже сносить. Поэтому я не знаю, стоит ли ее качать. Но дело в том, что... Тут вот смотрите, особые постройки дают вот по 500 населения. Это неплохо. Вавилон, кажи, на 10 уровне, когда в нее полторы тысячи сошек выложишь, будет давать нам 2000 населения. Но это неплохо, плюс товаров, сколько там будет давать. Кстати, расскажу вам, хотя не буду рассказывать секрет, Типа, можно ж на Вики посмотреть, сколько нужно для кача каждого уровня. Потому что здесь не пишется. Почему они пишут все это в Вики, а не пишут прямо здесь? То есть, вот здесь до второго уровня. А как узнать, чтобы дальше второго уровня? Было бы здесь там, типа, такой тумбле, чтобы листать в будущих уровнях, сколько будет требоваться. Значит, ну все. Да. Ну, не знаю, возможно, арку мне придется самому качать. Что-то этот э, парень, он слишком слаб по сошкам. Значит, э, что еще я могу сказать? У меня копятся, естественно, юниты. Каждый день плюс один. Практически как кое-что. Атака, вот видите, плюс 5% вполне себе идет. Это, кстати, очень полезно. Хотя бы плюс 5%. Вот тут эти всадники. Против стрелков бонус. Ну да, стрелков они, конечно, хорошо косят. Это я знаю. Я так и не разобрался с гильдейской картой континента и тем, что там происходит. Так, карта простого континента. Да, я расширение добыл. Ну и, в общем-то, здесь полная жесть происходит с этими расширениями. Смотрите, сколько. То есть я сюда дошел, потом нужно было позднего средневековья ресурсы потратить, чтобы здесь пооткрывать все. Естественно, я попутно квесты роли вот эти вот круговые. Шато. Шато, кстати, очень хорошее даже на первом уровне. Оно сразу 50% дает. И дальше по 10%. Это не то, что Амарка. По плюс 2%. Но она тоже на первом уровне 10 дает. То есть... Уже бонус неплохой. Значит, ну, конечно, мне ее нужно качать. Очень нужно. Вот эти вот сокровища, естественно, я вообще не перу. Нафиг они нужны. Здесь буду разведывать. Это уже стоит там по 30 тысяч голды. Так что мне есть куда сливать э, монетки. Да, вот 17 сошек. Да, сошек сколько у меня... Я показывал, хвастаться буду. Две с половиной тысячи. Но для прокачки арки до 10 уровня нужно 4 тысячи. Четыре тысячи с чем-то. Хотелось бы под 1,9, чтобы все это было. Ага, в мое шато вливают. Ну, спасибо, товарищи. 
по одной сошке. Они надеются, наверное, получить здесь что-то. Вряд ли у них это получится. Пустое шато. Я под 1.9 зайду и все. Так что можете не пытаться. Так, ну... Это что, разве все? Да, ежедневки проблемные. Четырехчасовые производства, сложные переговоры. Ну, давайте попробуем при вас. Ой, 7 из 7. Так, нужна краска. Что ж за фигня? А краска где? А краска кончилась. Жестко. Ну тогда давайте обменяем. Значит, ну у меня ювелирки дофига. Я, кстати, вот с торговлей начал разбираться. Дело в том, что можно шоты свои выставлять и спекуляцией заниматься. Вот я и занимаюсь спекуляцией. Типа там вот 50 своего товара на 55 чужого товара выставляю. Некоторые покупают. Все-таки это относительно выгодно. Э, лучше, чем многие другие варианты. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, я слишком жадный для этого. Так, ювелирные изделия. Его еще и фиг найдешь. Так, 25. А, ну, в принципе, да, краска, кстати, дефицитная. Может быть, вот как-то камень, как ни странно, не дефицитный. Хотя должен был, по идее, быть. Там инвинси был мишка постоянно. О, у меня целых три таких предложения. И сюда. Жду, не дождусь, когда здесь дадут наше здание. Здесь, видите, вот эти вот кисточки. Но, но. Три дня осталось. В общем, как-то я слишком долго все это делаю. Нужно будет оптимизировать. Скоро накоплю вот это. В принципе, потом, так как у меня будут ресурсы, я счастье потрачу. Ну, то есть, уберу производственные постройки. Некоторые, по крайней мере. И построю вот эту. Повышу счастье, короче. И постараюсь дадзё построить. И это у нас уже предпоследнее задание. То есть немножко раньше увожусь. Это приятно, что так можно сделать. Так. 15. -е. А еще два, что ли, задания будет? Да. А последнее какое будет интересно? Я даже не знаю. Могу и не успеть. Вдруг они сложные. Мне нужно дождаться броньки. Но она, зараза, долго делается. И броник занимает кучу места. 5 часов. Зря я, наверное, на 8 часов поставил. Ну, зато с запасом будет. Не везет с этим, с торговцем. 
В общем, проблемы со счастьем, я вот думаю, что мне еще ставить. Башню перемирия, но на нее до сих пор нету у меня. Да, чертежи на Алькатрас я добыл. Но Алькатрас мне не нужен. Сначала кастель нужен. Ну, на кастель у меня чертежи есть, но я не особо хочу его ставить <с> и качать. Он у всех есть, он такой. Вот, башня перемирия. Чертежи просто золотые на нее. Просто золотые. Фиг найдешь где. Святую Софию я тут даже это пытался чертежи склеивать, но все равно не получается. Ее говорят, что вроде бы можно ставить, но дело в том, что одна сошка, то есть она себя будет долго окупать, а в итоге что? Только уровень счастья повышает. То есть уровень счастья и дополнительные постройки повышают, причем довольно таки круто повышают. Конечно, мне не удалось пока что избавиться полностью от декора ну в принципе проблема в том что вот вавионка дает население немного и это может позволить там избавиться от домиков ну правда от штук 10 наверное домиков я думаю все таки нужно собирать чертежи на эту на башне инноваций вот башня инновации, вот на нее нужно собирать. И тогда вот эту же Софию ставить. София и башня инноваций, да. Чтобы сразу на все про все. На первом уровне 3600 населения. Это же жесть. Да ой, домики. Навсегда. Ставишь башню инновации, домики не нужны. Тут, кстати, есть повторные чертежи, но, но, э, если у вас не остался последний чертеж или два последних, то я не советую вам склеивать чертежи, потому что, типа, они могут выпасть любые, те, что повторяются. Чем меньше этих чертежей осталось, тех, которые тебе нужны, ну, то есть вам, вам могут выпасть те чертежи, которые вы, когда склеите, получите. Они могут выпасть еще из э, вкладов. Также я обнаружил, что сошки важнее, чем товары. Вот в начале, типа там чувак один писал, что товары всегда важны. Ну, если ты в железном веке, то твои товары нифига не стоят. Вот если ты в космической эре Марса какой-нибудь или Венеры, то тогда твои товары ценны. Понимаете? Вот почему я хочу башню перемирия. Потому что можно <смех> взять товары из космической эры Марса, набрать друзей из этой эры, там, и типа потом спускать их потихонечку. Хотя у меня в группе даже нету игроков из этой эры, поэтому думаю придется откуда-то с будущего брать и спускать. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Что я могу сказать? Я могу сказать, что башня инноваций, возможно, Святую Софию брать. Ну, ее реально даже топовые игроки качают. Не знаю, для счастья, не для счастья. Фраузен Кирхи... Фрауэн Кирхи, а не Фраузен Кирхи. Почему-то я Фраузен говорю. Значит, оно, это Фрауэн Кирхи, дорого качается. Там тоже счастье и товары. Но товары мне не нужны, мне то есть нужны постройки на сошке. Это София. Это, ну, к сожалению, к сожалению, придется их ставить. Места мало. Причем в ЭС они именно вот когда-то в Железном веке наиболее актуальны. Почему они наиболее актуальны когда-то в Железном веке? Потому что места не хватает. То есть, чтобы меньше было домиков, ставишь какую-нибудь Вавилонку или Святую Софию. Ой, или Башню инноваций. Там 
чтобы еще что-то было. Кстати, я еще и расширение за металле приобретал. Тоже много повыпадало. В общем, единички себя окупают. Кидайте единички, и будет вам счастье. Я решил, что я буду повышаться не раньше, чем э, выкуплю все премиум расширения. То есть мне нужно много бриллиантов. Так, арка, Зевс. Алькатрас. Так, Урдалакус. Альберт, Алькатрас, Шато. Вот, Урдалакус. Урдалакус. Нужно будет написать ему и попробовать торговаться. А то, короче, тот, у кого я покупал это, как его, э, товары на шато, он какой-то ебанутый, в общем-то, он начал ругаться, там, э, типа там, ну, принял, конечно, предложение раньше, чем я ему сошки залил. Это интересно. Но я ему долил сошки, а он там сказал, что ты там больше должен был и так далее. В общем, ругня. Я не люблю ругню, поэтому я у него больше не хочу покупать. Так что, если продаете товары или покупаете товары, то я надеюсь, вы не любите ругаться. Значит, здесь что? Ну, эти переговоры. Ждем, пока примут. Вот это тоже выполняется потихонечку. У нас довольно много времени на все это, про все. Знаете, вот звездочет, например. Я тут звездочет не такой уже плохой ВС. -ка, потому что тебе не нужно менять текущие товары на предыдущую эпоху. То есть ты можешь себя обеспечить товарами предыдущей эпохи тем более что он ну по крайней мере в начале дает довольно большой прирост этих товаров ну конечно выше там 10 20 уровня уже <смех> прирост падает хотя у топовых игроков я видел у топовых игроков я видел это все фигню Значит, вот у меня собор Святой Софии на примете, естественно, Кастель Дель Монте, значит, этот, Алькатрас, ну, Алькатрас не в ближайшее время, тем более, что у меня дофига просто юнитов, им бонусов не хватает к атаке, они, по сути, и не будут тратиться у вас в итоге. Ммм... Значит, что еще? Ракету не буду ставить. Типа, знаете, там говорят, ракета, ракета. Нет, ракета фигня. Трудно качать, говорят. При этом только один бонус, эти сошки. И то есть она себя будет очень долго окупать. При том, что сошки нам дают и особое строение. Ее, кстати, у каких-то там топовых игроков практически нет. Башня инноваций собираюсь, да. Святая София плюс башня инноваций равно все хорошее. Ну, желательно вначале Святую Софию поставить, качнуть ее, а потом башню инноваций. Не знаю, на что быстрее соберу чертежи. Башня перемирия обязательно. Это вот просто must have. Дождевой лес не буду, это товары, а товары мне не нужны. Потому что я в низкой эпохе. Ну как? Получается, у меня ни товаров, нифига, только сошки, да? Тогда я бесполезен для гильдии. Ну, в принципе, арка. Арка пусть гильдии дает бонусы. Это лучше. Там есть же у нас игроки, которые вообще без арок. Плюс я эту экспедицию прохожу. Это, наверное, на что-то влияет. Арктическая оранжерея. Тоже возможно в перспективе. Она дает и сошки, и к бою бонус. Кракен. Кракен тоже, как вариант. 
Вот терракотовая армия и химедзи. Но это все уже боевое пошло. И остров, конечно же. Да, я собираюсь остров. А вы что думали? Я не буду остров строить. В общем, он вроде бы вот эти осколки какие-то бонусы дают. Но все это дорого, конечно. Кстати, вот с, начиная с будущего, я знаю, где брать э, товары на все это. То есть у меня есть уже надежный поставщик. В то время как на нижней эпохе проблемы. В нижних эпохах тут у нас полный завал. Еще с прогрессивизмом неплохо. То есть чем более популярное строение, тем чаще его строят. Удивительно, что башню перемирия не особо любят. То есть ее не особо строят почему-то. Ну, в общем-то, Святую Софию легче всего построить. И я думаю, что она... Ну, декор... Декор, вообще-то, он занимает такие места, которые, как бы, и занять-то больше нечем. Но он съедает баф. Стоит ли заменять шило на мыло? Вот в чем вопрос. Так, ну, здесь мы все выполнили. Здесь мы все сделали. Я, кстати, вот это вот бафать соседей, я э, без... Я стараюсь ничего не делать без вот этих квестов. То есть мне сейчас нужно потратить эти сошки куда-нибудь, чтобы потом что-то получить. Эм, но куда их тратить? Ну, буду искать вс чьи-то. Постоянно нужно тратить. Причем, знаете что? Я даже трачу практически в ноль сошки. Почему? Потому что за трату 15 сошек мне дает бонус шато за выполнение задания. Понимаете? То есть получается, что мне выгодно тратить сошки даже в ноль. То есть закрывать чужие ВС. Ну не закрывать, а... Ну, как-то можно и закрывать, считать. Интересно, короче, все это. Кто-то вложил в мою Вавилонскую башню. Нифига себе. Зачем ты это сделала? Возможно, я Вавилонку все-таки до 10 уровня прокачаю. Товары мне все-таки нужны. Ну, не знаю. Ну, раз уже поставил, в принципе, у меня места хватает под вс то Они-то перспективные. Но когда я это буду делать, я не знаю. Ну, с другой стороны, она сейчас э, стоит, вот, просто занимает место. Моя, кстати, вот, Александрийский, он не такой уж и крутой. Он э, крутой, если ты повышаешь уровни. А когда ты сидишь в Железном веке... Он перестает быть крутым. То есть, чем в более ранней ты эпохе находишься, тем выгоднее тебе строить ВС поздних эпох. И тем менее выгодны у тебя процентные ВС. Потому что вот построю я башню перемирия. Она дает 19 тысяч молотков раз в день на первом уровне. И то есть, сколько я смогу этих молотков тратить? При, представьте себе. Представьте себе, представьте себе. Э, ну и, в общем-то, в этом весь прикол. То же самое с вс дающими счастье. Какая еще вс дает счастье? Кроме Софии. Есть ли какая-то аналогичная? Так, с... Так, Нотрдам. Нет, Фрауэнкирхе. Понятно, дорогая штука. Вот Space Needle есть. Производит монеты, поднимает уровень счастья. А, Алькатрас. Алькатрас. Да. Как вариант. 
Значит, София или Алькатрас? Вот в чем вопрос. Но Алькатрас жирный, зараза. Жирный же, как жопа. Мне, блин, жеобно. Жеобно. Понимаете? Но зато он даст много счастья. То есть, ну, остается только Алькатрас брать. Получается так. Но мне еще нужно бронза, бронзового века товары для того, чтобы обменять их. Э, собственно, на ресурсы всяких эпох. Всяких эпох. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь, пожалуй. Вот такие вот дела происходят. Сейчас я здесь не собираюсь ничего крутить. Слишком малые шансы. Вот это мне вообще не нужно. То есть... Вот что я буду с этим делать? Его ж никуда не поставишь. Ладно, еще бы корабль был какой-то. Корабль и повышение уровня корабля, это довольно прикольно. Но особенно повышалки. Повышалок реально не хватает. Они падают реже, чем сами строения первого уровня. А строение первого уровня для меня уже не камельфо. Здесь, кстати, нужно было бы вот это все объединить, вот сюда вот сдвинуть. Но я не знаю, как это сделать. Потому что у меня слишком много домиков, блин. Хоть Вавилонку качай. Хоть качай Вавилонку. Удивительно, что кто-то мне еще и вкинул тут. Это кто? И зачем? Ну, я и тоже что-то вкидывал, да? 21 сошку вкинул, да. Но я вкинул ей под гарант. То есть, и я одну сошку получу. То есть, видите, больше, чем... Больше, чем награду получу. А она в Вавилонку. То есть, она получит определенно меньше. Ну и плюс... То есть, видите, арка, что позволяет делать. То есть, она позволяет вкидывать больше, чем... Чем дает награда по умолчанию? Потому что она увеличивает твою награду. А я не гнушаюсь. Почему бы не помочь юному игроку? И если у него как бы это, нету арочников знакомых. Сейчас вообще, то есть, вот это вот говорят, что вот, типа, арочники должны просить э, до, доступ к твоим вс и так далее. Ну, то есть, потому что они же прибыль, зарабатывают на этом, на всем. Но на самом-то деле, то есть, и конкуренция возникла среди арочников за ВС. -ки. То есть, они фигачат, что делают. То есть, там уже под 1.93 заливают, там, на первые места, естественно. То есть, там есть такое. То есть, арочник там 130 уровня может э, прийти вместо арочника 80 уровня, потому что он под более выгодный процент заливает сошки в твою вс -ку. Ну, а сам себе тоже что-то получает. Но, типа, вот такая вот у них конкуренция. Вот такая у них конкуренция. И вообще, то есть, я не советую вам лить в чьи-то арки, если вы не уверены сошки свои, потому что э, высокоуровневые арки старайтесь избегать. Они в большинстве своем служат такой себе бездонной ямой. Это такой себе кошелек. То есть... Э, 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 да, то есть такой себе кошелек, который если ты снесешь, то это будет жесть. То есть представьте, там арка 138 уровня, и потом кто-то нечаянно ее снес. И все. А там миллионы сошек были. Ну, сотни тысяч уж точно. Значит, прикол в том, что... То есть, это единственный способ как-то складировать твои сошки. То есть, и заплатить как какому-то другому игроку. Собственно, все, когда ты покупаешь у них ресурсы какие-то, они просят тебя платить им в арку. А на этом я с вами... 
прощаюсь. Э, уже точно, да. Всем пока.